বন্ধুরা আসসালাম আলাইকুম আমি কয়েস আহমদ আর আপনারা দেখছেন ন্যাশনাল ট্রেনিং একাডেমি এম এস ওয়ার্ড কোর্স জানা না থাকলে এরকম বর্তমান সময়ে অনেক জায়গায় চাকরির জন্য আপনি আবেদন করতেই পারবেন না তাছাড়া অফিস প্রোগ্রাম না জানার কারণে আমাদেরকে অনেক সময় বিভিন্ন সমস্যায় পড়তে হয় বিভিন্ন ডকুমেন্ট তৈরি বা প্রিন্টের জন্য প্রফেশনাল দ্বারস্থ হতে হয় তো আমি আপনাদেরকে আজকে এই ভিডিওর মাধ্যমে এম এস ওয়ার্ড এর কোর্সটি সম্পূর্ণ করে দেব তো আপনারা সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন তাহলেই আপনার কোর্সটি সম্পূর্ণ হবে দয়া করে ভিডিওটি আপনি মনোযোগ সহকারে ধৈর্য ধরে দেখবেন তাহলেই সম্ভব হবে কোর্স সম্পন্ন করা মাইক্রোসফট ওয়ার্ড হচ্ছে একটি ওয়ার্ড প্রসেস সফটওয়্যার যার সাহায্যে যাবতীয় লেখালেখি কাজ করা হয় বর্তমানে এই সফটওয়্যারটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জনে সক্ষম হয়েছে এই সফটওয়্যারটির মাধ্যমে অফিসিয়াল কাজ যেমন চিঠিপত্র বা অন্যান্য যে কোনো লেখালেখির কাজ সহজে এবং অল্প সময়ই করা যায় এছাড়াও সুন্দর কার্ড বই কম্পোজিং ইত্যাদি যাবতীয় কাজ অনায়াসে করা যায় এই সফটওয়্যারটি আমেরিকার বিখ্যাত কোম্পানি মাইক্রোসফট কর্পোরেশন দ্বারা তৈরি হয়েছে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে প্রবেশ করার জন্য আপনাকে স্টারে চলে যেতে হবে তার আগে আপনাকে জেনে নিতে হবে যে আপনার কম্পিউটারে বা ল্যাপটপে যে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড সফটওয়্যারটি সেট আপ দেওয়া আছে কিনা যদি মাইক্রোসফট অফিস প্রোগ্রাম সেট আপ থাকে তাহলেই আপনার মাইক্রোসফট ওয়ার্ড সফটওয়্যারটি আপনি পেয়ে যাবেন তো এই সফটওয়্যারটি আপনি এখানে পেয়ে যাবেন ওই প্রোগ্রামসে ক্লিক করবেন তারপরে মাইক্রোসফট অফিস যে ফোল্ডারটি রয়েছে এটাকে এক্সপ্যান্ড করবেন এক্সপ্যান্ড করার পরে দেখতে পারবেন এখানে মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ড টু রয়েছে তো আপনি টু এবং টু এবং টু সবগুলোই প্রায় একই রকম তো আপনি যে কোনো একটি সফটওয়্যার ব্যবহার করতে পারেন তো আমি এখান থেকে মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ড টু এটি ওপেন করলাম ওপেন করার পরে দেখতে পাচ্ছেন ওপেন হয়ে গেছে তো ওপেন হওয়ার পরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন এক ধরনের একটি মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের একটি ফিচার দেখা যাচ্ছে তো এই অবস্থায় আসার পরে এখানে বেশ কিছু পরিচিতি রয়েছে সেগুলো আপনারা জেনে নিতে হবে তো আপনি যে জিনিসটা খেয়াল করছেন প্রথমে একটি অফিস বটম রয়েছে এইখানটা যদি ক্লিক করেন তাহলে অফিস মেনু বটম যাকে আমরা বলে থাকি তারপর হচ্ছে একটি ছোট্ট একটি বার দেখা যাচ্ছে এই বারটির নাম হচ্ছে কুইক লঞ্চ কুইক অ্যাক্সেস টুলবার কুইক অ্যাক্সেস টুলবার এই টুলবারটি সম্পর্কে আপনার বেশ কিছু কাজও রয়েছে এটা তো আপনারা এটি পরবর্তীতে জানতে পারবেন প্রথমে যেহেতু আমি বিভিন্ন বারগুলোর সাথে আপনাদেরকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি তো তারপরে দেখতে পাচ্ছেন একটি ডকুমেন্ট ওয়ান মাইক্রোসফট ওয়ার্ড লেখা রয়েছে এখানে টাইটেল প্রদর্শন করছে তো এ বারটাকে আমরা টাইটেল বার পরে থাকি তো টাইটেল বার বলার কারণ হয়েছে যে এখানে যদি আমার নাম এই ডকুমেন্টের নাম যদি আমি কয়েস নাম দিয়ে সেভ দিতাম তাহলে এখানে কয়েস নামই শো করত এবং সফটওয়্যারটির নাম হচ্ছে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড তো এখানে একসাথে শো করছে তো সেই জন্য আমরা এটাকে টাইটেল বার বলে থাকি তারপর হচ্ছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন বিয়োগের মধ্যে একটি চিহ্ন রয়েছে এটি হচ্ছে মিনিমাইজ বাটন এই বাটনটি যদি ক্লিক করি আমরা তাহলে দেখবেন এই সফটওয়্যারটি নিচের দিকে গিয়ে এই সফটওয়্যারটি নিচের দিকে গিয়ে হাইড হয়ে গেছে তো আবার যদি এখানটা ক্লিক করি তাহলে এটি আবার শো করবে তারপর হচ্ছে একটি বাটন রয়েছে চার কোনা গড়ের এই বাটনটির নাম হচ্ছে রিস্টোর ডাউন অথবা ম্যাক্সিমাইজ বাটন এটি বল বলা হয় তো ম্যাক্সিমাইজ এবং রিস্টোর ডাউন এই সব এটি এখানে ক্লিক করার পরে এইভাবে কাজের সুবিধাটা আপনি এটাকে ছোট বড় করে নিতে পারেন তারপর হচ্ছে এটিকে ক্লোজ বাটন বা এক্সিট বাটন বলে দিতে পারি এই সফটওয়্যারটি সম্পূর্ণভাবে বেরিয়ে যাবেন আপনি যদি এখানটা ক্লিক করেন তো এরপরে দেখতে পাচ্ছেন হোম ইনসার্ট পেজ লেওয়ার্ড প্রিফারেন্স মেইলিং রিভিউ ভিউ এডনস এগুলো হচ্ছে মূলত এক একটি রিবন ট্যাপ এই ট্যাপগুলো দ্বারা বিভিন্ন কাজ করা হয় সেগুলো আমরা আস্তে আস্তে দেখি তো এরপরে হচ্ছে এইখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনার একটি রোলার তো এটি হচ্ছে একটি রোলার আপনার দেখতে পাচ্ছেন এখানে মাপজুকের একটি বিষয় রয়েছে তো এই দিকে নিচে ডান দিকে বাম দিকে একটি রোলার দেখতে পাচ্ছি আমরা এবং উপরের দিকে একটি রোলার দেখতে পাচ্ছি তো এরপরে দেখতে পাচ্ছেন এইখানে স্কোল বার রয়েছে তো স্কোল বারটা হচ্ছে এইটা হচ্ছে আপনার স্কোল বারের কাজটা হচ্ছে এইভাবে আমরা উপরের দিকে নিচের দিকে এটাকে টেনে নিচে ডকুমেন্টের কাজের সুবিধার্থে দেখে নিতে পারি উপর দিক নিচ দিক করে ড্রাফ করে করে টেনে তো এরপরে যেটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটি মার্জিন রয়েছে তো এই মার্জিনটা হচ্ছে আমাদের মূলত ডকুমেন্ট এরিয়া এখানে আমরা কাজ করব টেক্সট এরিয়া এই টেক্সট এরিয়ার ভিতরেই আমরা কাজ করব তো এরপরে দেখতে পাচ্ছেন এইখানে একটি বার রয়েছে এটাকে আমরা স্ট্যাটাস বার বলি তো এরপরে দেখতে পাচ্ছেন এখানে ভিউ বটমস এই বটমসগুলোর কাজ রয়েছে এইভাবে যদি দিই আমরা তাহলে পেজটা এরকম দেখাবে এখানে যদি ক্লিক করি তাহলে পেজটা এরকম দেখাবে এবং এখানে যদি ক্লিক করি তাহলে পেজটা আবার এরকম হয়ে যাবে তো ডকুমেন্ট ইনফরমেশন এটি বার রয়েছে এখানে ডকুমেন্ট ইনফরমেশন কতটি পেজ লেখলেন কতটা কলাম এবং কতটি শব্দ এখানে শো করে তো এই হচ্ছে এরপরে হচ্ছে এইখানে দেখতে পাচ্ছেন যে জুম বাটন একটি রয়েছে এইখানে যদি মাইনাস বাটনে ক্লিক করি
আর যদি আপনি শুধু ডকুমেন্ট ক্লোজ করতে চান আর সফটওয়্যারটি ওপেন থাকবে তাহলে সেক্ষেত্রে আপনাকে এইখানটা ক্লিক করতে হবে এবং এইখানে গিয়ে আপনি ক্লোজ বাটনে ক্লিক করবেন তাহলে যে জিনিসটা হবে যে সফটওয়্যারটি ওপেন থাকবে কিন্তু আপনি যে ডকুমেন্টটি ওপেন করেছিলেন সেই ডকুমেন্টটি ক্লোজ হয়ে যাবে তো আবার যদি নতুন করে আমরা আনতে চাই তাহলে এখানে ক্লিক করব ক্লিক করার পরে এখানে নিউ বাটনে ক্লিক করব নিউ বাটনে ক্লিক করার পরে এখানে ব্লান ডকুমেন্ট সিলেক্ট থাকবে তারপরে কেট বাটনে ক্লিক করব তো নতুন একটি ডকুমেন্ট চলে আসলো তো এইভাবে আমরা ডকুমেন্ট ক্লোজ এবং ওপেন করে নিতে পারি তো এরপরে দেখাচ্ছি আমি আপনাদেরকে কোনো টেক্সটকে টেক্সটকে কীভাবে কপি করা যায় তো আমি ধরেন যে কোনো একটি কিছু লিখলাম যে কোনো জিনিস লিখলাম তো আমি লেখার পরে এই লেখাটাকে একাধিকবার কপি করতে চাই তাহলে লেখাগুলোকে সিলেক্ট করতে হবে মাউসের বাম বাটন চেপে ধরে ড্রাইভ করে সিলেক্ট করতে হবে সিলেক্ট করার পরে এইখান থেকে আপনি কপি বাটন এই যে কপি লেখা রয়েছে এখানটা ক্লিক করবেন অথবা কিবোর্ডের কমান্ড হচ্ছে কন্ট্রোল সি অথবা আপনি যে জিনিসটা করতে পারেন ডান বাটনে ক্লিক করে এখান থেকে কপি ক্লিক করতে পারেন তাহলে এই লেখাটা কপি হয়ে গেল এখন কপি করার পরে আপনি যে জিনিসটা করতে হবে যে পেস্ট করতে হবে যে জায়গায় আপনি পেস্ট করতে চান সেই জায়গায় কাজটা রাখবেন ধরেন আমি এখান থেকে পেস্ট করতে যাচ্ছি তাহলে ডান বাটনে ক্লিক করে পেস্ট করতে পারি অথবা কিবোর্ড কমান্ড হচ্ছে কন্ট্রোল বি অথবা হচ্ছে এইখান থেকে পেস্ট বাটন এই যে পেস্টের যে আই পেস্ট বাটন রয়েছে এইখান থেকে ক্লিক করব পেস্ট হয়ে যাবে এইভাবে আমি চাইলে অনেকবার এটাকে পেস্ট করতে পারি যত কম পর্যন্ত না নতুন করে আমি অন্য কিছু কপি না করছি তত কম পর্যন্ত আমি এইভাবে পেস্ট করতে পারবো তো ধরেন আমি আবারও পেস্ট করলাম আবারও পেস্ট করলাম এইভাবে বিভিন্ন জায়গায় পেস্ট করলাম ধরেন এখানে মধ্যখানে পেস্ট করতে পারি আমি আমার যে জায়গায় ইচ্ছে সেই জায়গায় আমি পেস্ট করতে পারি কাঁটার যে জায়গাটা রাখা যাবে তারপর সেইখান জায়গাটা আমি পেস্ট করে নিতে পারি তো এইভাবে আমরা কপি করে নিতে পারি তারপর হচ্ছে যে কোনো টেস্টকে আমরা যদি স্থানান্তর বা মুভ করাতে চাই অর্থাৎ হচ্ছে এই লেখাগুলোকে ধরে নামি সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে এটাকে কেটে দেব কেটে অন্য কোনো জায়গায় নিয়ে যাব তাহলে আমি জিনিসটা করব এই লেখাগুলো সিলেক্ট করবো ড্রাক করে তারপর এখান থেকে কার্ড বাটনে ক্লিক করব অথবা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন কাছির একটি আইকন রয়েছে এখানটা যদি ক্লিক করি কাট হয়ে যাবে তো আমি যে জায়গায় নিতে চাই সেই জায়গায় আমি কার্ডটা রাখবো রাখার পরে এখানে ডান বাটনে ক্লিক করে পেস্ট করতে পারি অথবা এই পেস্ট বাটনটিতে ক্লিক করতে পারি তো এইভাবে কপি পেস্টের কাজ করতে হয় তারপরে হচ্ছে যে কোনো লেখাকে যদি আপনি বোল্ড করতে চান তাহলে লেখাগুলোকে সিলেক্ট করবেন যতটুকু লেখা সিলেক্ট করবেন ততটুকুই বোল্ড হবে আপনি এই এতটুকু লেখা যদি সিলেক্ট করে কোনো বিশেষ প্রয়োজনে আপনি গাড়ো করতে চান তাহলে এই বি বাটনে ক্লিক করবেন অথবা কন্ট্রোল বি বাটনে ক্লিক করলে চলবে কিবোর্ডের কমান্ড হচ্ছে কন্ট্রোল বি তো কন্ট্রোল বি চাপরে দেখবেন আবার গাড়ো ছুটে যাবে আবার লেখাগুলো গাঢ় হয়ে যাবে তো এইভাবে আপনারা যে কোনো লেখাকে গাড়ো করে নিতে পারেন তো আপনি যদি কোনো লেখাকে একটু বাঁকা স্টাইলে করতে চান ইটালিক স্টাইলে তাহলে আপনি লেখা সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করার পরে এখানে আই বাটনে ক্লিক করবেন অথবা কন্ট্রোল আই বাটনে ক্লিক করলে এটা বাঁকা হবে আবার বাঁকা সেরে যাবে আপনার ইচ্ছে মতো আপনি এটা সেটিং করে নেবেন এগুলো অবশ্যই আপনাদের ডকুমেন্টের প্রয়োজন অনুযায়ী আপনারা করে নেবেন তারপরে হচ্ছে কোনো কারণে যদি আপনার লেখার নিচে যদি আন্ডারলাইন দিতে চান তাহলে এখান থেকে ই বাটনে ক্লিক করবেন অথবা কন্ট্রোল ই বাটনে ক্লিক করবেন তাহলে দেখবেন লেখার নিচে একটি লাইন বা দাগ চলে আসবে তো এইভাবে হচ্ছে আপনার কপি পেস্ট এবং আন্ডারলাইন বোল্ড ইটালিক এগুলো করতে হয় তো ডকুমেন্টের কাছার কাছার যেটি সেটি আপনি কীভাবে উপরে আনবেন ধরেন এই হচ্ছে আমার ডকুমেন্টের একেবারে শেষের দিক আর আমি একেবারে উপর দিকে যেতে যাচ্ছি তো আমার ডকুমেন্টটা ধরেন অনেক কারণে অনেক বেশি বড় হয়ে গেছে ধরেন আমার ডকুমেন্টটা ছিল তো এই হচ্ছে ডকুমেন্ট অনেক বড় একটি ডকুমেন্ট এবং ডকুমেন্টের শেষ প্রান্ত হচ্ছে এই এই কারটা তো এখন আমি কোনো কারণে চাচ্ছি যে একেবারে উপর দিকে শুরুর দিকে চলে যাব তাহলে আমি যে চেষ্টা করবো কিবোর্ডের কন্ট্রোল প্লাস হোম কন্ট্রোলে চেপে ধরে তারপরে হোম বাটনে ক্লিক করব তাহলে যে জিনিসটা হবে যে কিবোর্ডের হোম বাটনে চাপার পরে দেখতে পাচ্ছেন একেবারে শুরুর দিকে চলে গেছি তো আমি চাচ্ছি আবার যে শেষের দিকে চলে যাব তাহলে আমি যে জিনিসটা করবো ডকুমেন্টের শেষের দিকে যাওয়ার জন্য কন্ট্রোল প্লাস ইন কিবোর্ডের কমান্ড হচ্ছে কন্ট্রোল প্লাস ইন তো এই বাটনটি ক্লিক করার পরে দেখতে পাচ্ছেন আবার শেষের দিকে চলে গেছি তো ফন্ট চেঞ্জ করার জন্য আপনাকে যে জিনিসটা করতে হবে লেখাগুলো সিলেক্ট করতে হবে যতটুকু লেখা সিলেক্ট করবেন ততটুকু আপনি ফন্ট চেঞ্জ করতেন ধরেন আমি এতটুকু লেখা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে এখান থেকে ফন্ট চেঞ্জ করতে করে নিতে পারি তো বিভিন্ন ধরনের ফন্ট আছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ফন্টের স্টাইল রয়েছে তো আমরা সাধারণত যে জিনিসটা করি যে টাইমস নিউ রোমান যেটি রয়েছে সেটি আমরা ইংরেজির ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকি এবং বাংলার ক্ষেত্রে সুতনি এম যে ব্যবহার করে থাকি তো আমরা টাইমস নিউ রোমান দিলাম এখানটা দেওয়ার প
তো তারপরে এইখানে একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন যে লেখাগুলো সিলেক্ট করার পরে এইখান থেকে কিন্তু এর উপরে একটি এরো চিহ্ন রয়েছে এটাতে যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে দেখবেন লেখাগুলো বড় হবে এবং এরপরে দেখতে পাচ্ছেন আর একটি এ রয়েছে এটি ছোট্ট একটি এ এবং একটি ছোট্ট এরো চিহ্ন দেখাচ্ছে তো এখানটা যদি ক্লিক করি তাহলে এভাবে ছোট হবে এইভাবে আমরা যে কোনো লেখাকে ছোট বড় করে নিতে পারি তারপরে হচ্ছে যে কোনো প্রয়োজনে আমরা ডকুমেন্টের ধরেন সবগুলো ডকুমেন্টের একসাথে সবগুলো লেখা মুছে দিতে চাই তাহলে আমরা জাস্ট কন্ট্রোলে বাটন কিবোর্ডের বাটন হচ্ছে কমান্ড হচ্ছে কন্ট্রোল এ একসাথে চাপব চাপার পরে কিবোর্ডের যে ডিলেট কি রয়েছে সেইখানটা প্রেস করব প্রেস করার পরে সবগুলো লেখা একসাথে ডিলেট হয়ে যাবে তারপরে ধরেন আমি কোনো কারণে এই মাত্র ডকুমেন্ট আমার প্রয়োজনীয় একটি ডকুমেন্ট আমি ভুলক্রমে মুছে ফেলেছি আবার প্রয়োজন রয়েছে যে আমি আবার ফিরে আনব তাহলে কন্ট্রোল জেট বাটনে ক্লিক করব তাহলে এটি আবার ফিরে আসবে অর্থাৎ হচ্ছে পুনরায় আপনি যে কোনো ডকু লেখাকে ফিরিয়ে আনতে পারেন ধরেন আমি এতটুকু লেখা কোনো কারণে ভুলবশত এটি আমি মুছে দিলাম তো মুছে দেওয়ার পরে আবার মনে হয়েছে যে আমার একটি প্রয়োজন রয়েছে তাহলে আমি কন্ট্রোল জেট বাটনে চাপব তাহলে দেখবেন আবার ফিরে আসবে তো কিবোর্ডের মাধ্যমে যদি আপনি ডকুমেন্ট ক্লোজ করে নতুন ডকুমেন্ট আনতে চান তাহলে আপনি যে জিনিসটা করবেন কন্ট্রোল ডাব্লিউ চাপবেন চাপার পরে দেখতে পাবেন এখানে যে ফাইল সেভ করবেন কিনা যদি সেভ করতে চান তাহলে ইয়েস বাটনে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে এইখান থেকে আপনি কোন একটি জায়গা নির্দিষ্ট জায়গায় আপনি সিলেক্ট করে দিবেন কোন জায়গায় আপনার ফাইল সেভ করবেন তারপর একটি নাম দিয়ে সেভ করে নেবেন আর যদি সেভ না করতে চান তাহলে আপনি যে জিনিসটা করবেন ন বাটনে ক্লিক করবেন যদি ক্যান্সেল বাটনে ক্লিক করেন তাহলে কিছুই হবে না তো আমি ন বাটনে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে আবার নতুন করে আনার জন্য কন্ট্রোল এন বাটন চাপছি চাপার পরে দেখতে পাচ্ছেন এখানে নতুন করে আর একটি ডকুমেন্ট এসে গেছে তো যে কোনো ফাইল সেভ দেওয়ার জন্য আমি যে জিনিসটা করবো যে ফাইল ক্লিক সেভ ক্লিক করব তো আমরা একটা জিনিস করতে পারি এখানে জিনিস অফিস বাটনে ক্লিক করব ক্লিক করার পরে এখানে সেভ বাটনে ক্লিক করব সেভ বাটনে ক্লিক করার পরে যে কোনো জায়গায় আমরা সিলেক্ট করে দিব সিলেক্ট করার পরে দেওয়ার পরে দেখতে পাবেন এখানে একটি নাম দেওয়ার সিস্টেম চলে আসবে তো আপনি নাম দিয়ে দিয়ে সেভ দিয়ে দিবেন তো আমি একটি নাম দিয়ে সেভ দিলাম এইখানটা সেভ দিলাম সেভ দেওয়ার পরে এই নামটি নামে ডকুমেন্ট তৈরি হয়ে গেল তো আমি এরপরে যখনই নতুন কিছু সংযোজন বা বিয়োজন করব তখন শুধু জাস্ট কন্ট্রোলে কন্ট্রোল এস বাটনে চাপ দিব কিবোর্ডের কন্ট্রোল এস বাটনে চাপ দিলে কিন্তু অটোমেটিকলি সেভ হয়ে যাবে তো এক্ষেত্রে আপনাদেরকে যেটা বলে রাখা ভালো যে আপনারা দু তিন লাইন লেখার পরে পর সেভ দিবেন তা না হলে যে কোনো সময় আপনার ডকুমেন্ট কারেন্ট চলে যাওয়ার কারণে নষ্ট হয়ে যেতে পারে তাই আপনারা দুই তিন লাইন লেখার পরে পর সেভ দিবেন তো এইখানে সেভ বাটনে ক্লিক করলে সেভ হয়ে যাবে তো সেই বেস যে বিষয়টি সেটি হচ্ছে যে সেই বেস হচ্ছে আপনার নতুন করে যদি আপনি এই ডকুমেন্ট থাকা অবস্থা ধরেন আমি এই ডকুমেন্টটি এটি যে জায়গায় সেভ হয়েছে সেটি সেই অবস্থায় থাকুক নতুন করে এই ডকুমেন্টটাকে আরেকটি ডকুমেন্ট করব তাহলে আমি যে জিনিসটা করবো সেই বেস বাটনে ক্লিক করব ক্লিক করার পরে আগের নামটি দিয়েছিলাম আমি কয়েস এবং এই ফাইলটার নাম আমি নতুন করে দিলাম কয়েস ডাবল টু অথবা অন্য কোনো নামে দিতে পারি তো আমি দিতে পারি অন্য কোনো নামে ধরেন আমি দিচ্ছি এ বি টু তো এ বি টু নামে এই ফাইলটি সেভ দিয়ে দিলাম তো এইভাবে আপনি যে কোনো ডকুমেন্টকে অনেকগুলো ডকুমেন্ট করে নিতে পারেন আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী তারপরে হচ্ছে ফাইল ওপেন করা যে কোনো ফাইল ওপেন করার জন্য আপনি ধরেন আগের কোনো ফাইল ওপেন করতে চান আপনার কম্পিউটার সেভ রয়েছে তাহলে আপনি জাস্ট এই বাটনে ক্লিক করবেন অফিস বাটনে ক্লিক করবে ওপেন ওপেন বাটনে ক্লিক করবেন ওপেন বাটনে ক্লিক করার পরে আপনি যে ফাইলটি আনতে চান সেই ফাইলটি এখানে সিলেক্ট করার পরে এইখানে ওপেন বাটনে ক্লিক করবেন তাহলে ডকুমেন্টটি ওপেন হয়ে যাবে অথবা কিবোর্ড কমান্ড আপনি কন্ট্রোল ও বাটনে চাপলে দেখতে পাবেন যে আপনার ডকুমেন্ট ওপেন করার প্রক্রিয়া চলে আসবে তো আপনি এখান থেকে যে কোনো ফাইল ডকুমেন্ট আপনি ওপেন করে নিতে পারেন ধরেন আমি এখান থেকে এই ফাইলটি ওপেন করছি তো এরপরে হচ্ছে কোনো লেখাকে যদি আপনি লেখা ডকুমেন্টের বাম দিকে নিতে চান তাহলে এই বাটনটা ক্লিক করবেন তাহলে লেখা বাম দিকে চলে যাবে যদি এই বাটনটা ক্লিক করেন তাহলে ডান দিকে চলে যাবে আর যদি সেন্টারে আনতে চান তাহলে এইখানে ক্লিক করতে পারবেন তো এগুলোর কিবোর্ড কমান্ডও রয়েছে কিবোর্ড কমান্ড হচ্ছে যদি আপনি যদি আপনি কন্ট্রোল আর চাপেন তাহলে রাইট দিকে চলে যাবে এবং কন্ট্রোল এল চাপলে তো আপনারা এইভাবে দেখে নেবেন এবং কন্ট্রোল ই চাপলে যে জিনিসটা হবে যে সেন্টার হবে তো কন্ট্রোল ই চাপলে সেন্টার হওয়ার কারণটা হচ্ছে যে কন্ট্রোল সি দিয়ে অলরেডি আমরা কপি করি তাই এই জন্য এখানে হয়তো কন্ট্রোল ই দেওয়া হয়েছে তো এগুলো আপনারা দেখে নেবেন এক করে তারপরে হচ্ছে জাস্টিফাই করা জাস্টিফাই জিনিসটা হচ্ছে যে ধরেন আপনি কিছু লিখলেন অনেকগুলো লেখা লিখলেন আমি আপনার দেখাচ্ছি ধরেন আমি কপি করছি লেখাগুলো আগে কপি করে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন
তো এইভাবে এই কাজটি করে থাকে কিবোর্ডের মাধ্যমে আপনি কিভাবে লেখা সিলেক্ট করবেন আপনি শিফটে চাপ দিবেন কিবোর্ডে যে শিফট বাটনে চাপা দেওয়ার পরে আপ এর বাটনে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে দেখবেন নিচ থেকে লেখা সিলেক্ট হয়ে যাচ্ছে এবং আবার লেখাগুলোকে সিলেক্ট সারানোর জন্য আপনি ডাউন এর চাপবেন শিফটে ধরে তারপরে হচ্ছে ডান দিক থেকে বাম দিকে যাওয়ার জন্য আপনাকে শিফটে চেপে ধরে তারপর হচ্ছে ডান দিকের যে এরও রয়েছে সেটাকে চাপুন চাপতে চাপতে দেখবেন আপনার সিলেক্ট হয়ে যাচ্ছে যতটুকু আপনি সিলেক্ট করতে চান সেই অংশটুকু সিলেক্ট হবে বাম দিকে আপনি সিলেক্ট করতে চাইলে আপনি শিফটেরও চাপ দিবেন শিফটেরও চাপ দেওয়ার পরে বাম সাইডের যে এরও রয়েছে সেটাকে আপনি এইভাবে ড্রাফ করে করে এরোকে সিলেক্ট করবেন এরো এরো দিয়ে সিলেক্ট করতে পারেন তো মাউসের মাধ্যমে লেখা সিলেক্ট করার বিষয়টি হচ্ছে একেবারে শুধু আমি এর আগেও এটা দেখেছি বারবার দেখাচ্ছি এটা জাস্ট আমরা ড্রাগ করলাম ড্রাগ করার পরে বাম বাটন চেপে ধরে ড্রাগ করলেই ওই সিলেক্ট হয়ে যায় তো লেখার ডকুমেন্টে টাই ডেট এন্ড টাইম আনা যেখানে ডেট এন্ড টাইম আনতে চান আপনি ওই জায়গায় কাজটার রাখবেন ধরেন আমি এখানে কাজটার রাখলাম এখানে ডেট এন্ড টাইম আনার প্রয়োজন রয়েছে আমার কোনো কারণ তাহলে আমি জাস্ট এখানে কাজটার রাখলাম কাজটার রাখার পরে আমি ইনসার্ট মেনুতে ক্লিক করব ইনসার্ট মেনুতে ক্লিক করার পরে দেখতে পারবেন ইনসার্ট মেনু থেকে আমরা চলে যাব ডেট এন্ড টাইম তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন ডেট এন্ড টাইম এই যে এখানটা রয়েছে এখানটা রয়ার পর বিভিন্ন ধরনের ডেট এন্ড টাইম সিস্টেম রয়েছে আপনি কোন ধরনের টাইম এখান দিতে চান তাহলে আপনি যে কোনো একটি স্টাইল সার্চ করে তারপরে ওকে ক্লিক করবেন দেখবেন এখানটায় ডেট চলে এসেছে তারপর রয়েছে ডকুমেন্টের প্রয়োজনে যদি কোনো ধরনের সিম্বল আনতে চান তাহলে আপনি সিম্বল এখান থেকে নিয়ে আসতে পারেন তো সেই জন্য আপনাকে ইনসার্টে ক্লিক করতে হবে ইনসার্টে ক্লিক করার পরে সর্বশেষ দেখতে পাচ্ছেন এখানে সিম্বল রয়েছে তো সিম্বলে ক্লিক করুন ক্লিক করার পরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন বেশ কিছু সিম্বল রয়েছে তো আপনি মূল সিম্বলে ক্লিক করুন ক্লিক করার পরে আরও বিভিন্ন ধরনের সিম্বল পেয়ে যাবেন এইখান থেকে আপনারা চেঞ্জ করে করে দেখবেন আপনার যে প্রয়োজন অনুযায়ী যে কোনো সিম্বল আপনি নিয়ে নিতে পারেন তো নেওয়ার পরে আপনি এখান দিতে পারেন তো এরকম অনেক বিষয় এখানে রয়েছে তো কিবোর্ডের মাধ্যমে যদি আপনি এম এস ওয়ার্ডটাকে বের বের হতে চান তাহলে আপনাকে অল্টা এফ ফোর বাটন চাপতে হবে অল্টা এফ ফোর বাটন চাপার পরে সেফ দিয়ে দিতে চান তাহলে ইয়েস বাটন চাপা থাকবে আপনি জাস্ট এন্টার বাটন চাপ দিন আর যদি আপনি সেভ না দিতে চান তাহলে এন বাটন চাপুন তাহলে সেভ হবে না তো এইভাবে আপনি যে কোনো ডকুমেন্ট কিবোর্ডের মাধ্যমে ক্লোজ করে দিতে পারেন কিবোর্ডের মাধ্যমে এম এস ওয়ার্ডে ঢোকার জন্য আপনাকে কিবোর্ডের কন্ট্রোল ইএসি বাটন চাপতে হবে চাপার পরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন অল প্রোগ্রামস রয়েছে তো আপনার আপের যেটি রয়েছে আপের মাধ্যমে আপনি অল প্রোগ্রামসে ক্লিক করলেন ক্লিক করার পরে আপনি ডান বাটন ডানের যে এরও রয়েছে সেটাতে ক্লিক করলেন ক্লিক করার পরে এখান থেকে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে আপনি চলে যেতে পারেন সহজে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে যাওয়ার জন্য আপনি কিবোর্ডের এম বাটন চাপুন চাপতে চাপতে দেখবেন আপনার মাইক্রোসফট অফিস প্রোগ্রাম চলে আসবে তো আসার পরে আপনি এটাকে এন্টার চাপ দিন এন্টার চাপ দেওয়ার পরে আবার মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ডে চলে আসেন যদি আপনি চান সেভাবে কিবোর্ডের মাধ্যমে ঢুকতে তাহলে আপনি ওই কিবোর্ডের মাধ্যমে যেতে কিবোর্ডের মাধ্যমে যেতে পারেন তারপরে হচ্ছে আমরা যদি ডকুমেন্টকে ডকুমেন্টের কোনো প্রয়োজন থাকে যে প্যারা করার জন্য দুটি প্যারা করবো তাহলে আমরা লেখাগুলো সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পরে এখান থেকে ইন্ডিয়ান মার্কেটকে জাস্ট এইভাবে টেনে ধরব টেনে ধরার পরে দেখতে পাবেন এখানে দুটি প্যারা হয়ে গেছে তো এইভাবে আমরা প্যারা করে নিতে পারি তো এটাকে আমরা লেফট রাইট এগুলো ঠিক করে দেবো তো এই জন্য অবশ্য আপনাকে লেখাগুলো সিলেক্ট করতে হবে সিলেক্ট করার পরে আপনি এখানে প্যারাগ্রাফে ক্লিক করবেন প্যারাগ্রাফে ক্লিক করার পরে এখান থেকে লেফট রাইট এগুলো ঠিক করে দেবেন লাইন স্পেসিং এগুলো দেখে নেবেন আপনার এখানে দেখতে পাচ্ছেন লেফট রয়েছে এবং রাইট রয়েছে এগুলো আপনার দিয়ে দেখবেন ফার্স্ট লাইন যদি আপনি ফার্স্ট লাইন দেন তাহলে প্রথম লাইনটি আপনার এভাবে যাবে আর যদি হ্যাঙ্গিং হয় তাহলে আপনার জিনিসটা হবে না এখানে পিভি বাটন দেখতে পাচ্ছেন হ্যাঙ্গিং এভাবে হবে প্রথম লাইনটা বাম দিকে বেশি থাকবে এবং বাদ বাকি লাইনগুলো ভিতরের দিকে থাকবে তো আপনারা এগুলো আপনাদের ইচ্ছে মতো দিয়ে দেবেন এখানে চলে যাবেন আমি আবার বলছি প্যারাগ্রাফে চলে যাবেন প্যারাগ্রাফে চলে যাওয়ার পরে এখান থেকে আপনার সেটিং করে দেবেন আপনার চাই দাম দিই অথবা আপনি ইন্ডিয়ান মার্কার টেনে এভাবে ডান দিকে বাম দিকে করে দেখবেন তো এই হচ্ছে প্যারাগ্রাফ করার সিস্টেম তো এরপরে যেটি রয়েছে এটি হচ্ছে টেপ সেটিং করা টেপ সেটিংয়ের বিষয়টি আমি বলার আগে তার আগে বলে নিচ্ছি ধরুন আপনি একটি তালিকা তৈরি করবেন যেখানটা থাকবে নাম বয়স পিতার নাম বাবা পরে হচ্ছে ঠিকানা তো এগুলো যদি আমরা লেখলাম ধরলাম এখানে দিলাম নাম নাম দেওয়ার পরে একটি স্পেশাল দিলাম তারপরে দিলাম পিতার নাম তারপরে দিলাম বয়স তারপরে দিলাম অ্যাড্রেস তো অ্যাড্রেস দেওয়ার পরে যে জিনিসটা করবো আমরা নিচের দিকে আসবো নিচের দিকে আসার পরে এখানে নামের জায়গায় নাম দিলাম তার তারপর হচ্ছে এইভাবে স্পেশাল দিয়ে দিয়ে এইখানটায় এসে তার পিতার নাম দিলাম তারপরে আবার ধরেন এইখানটায় বয়স দ
चले जा तो क्लिक कर देखते टेपटार से चेन्ज हो सेंटर टेप हो तो सेंटर टेपर क्षेत्र सेंटर टेपर क्षेत्र सेट कर देखा टेपगल दिए जस्ट हमें टेप बाटने क्लिक कर लखागुल मध्यखान शुरू होखागुल मध्यखान दिए शुरू हो देखे नीबें एक एक टेप सेट कर तो धरें अपन पर दीबें नाम जगह नाम दिल बस जगह बस दिल एड्रेस जगह एड्रेस इत्यादि विषय दिलें दे पर आसार पर आज जिस चाचन जो तृत्य लाइन अनेकगुल लाइन ये लेखार पर चाचन एर पर आपनर एर पर चाचन जो अपारा टेप और रखबें ना वरपर स्वाभाविक नियम लेखा शुरू करबें तो हमें अपनी एक् टेपगुलू तुले दीते टेपगुल जस्ट क्लिक कर नीचे दिखे ड्राफ कर नहीं सर दीबें तो हमें ये टेप टेपगुलू रिमूव हो जाए तो एरपर थे अपनी स्वाभाविक नियम ही लिखते पाए अपनी जो जिन तलिका तलिका तैरि करते हैं यू आसले अवश्य अपनारा देखे नीबें तपर हे टेप सेटिंग पर हे लाइन स्पेसिंग लाइन स्पेसिंग विषय आज जा लाइन स्पेसिंग विषय की हे अनेकगुलू लेखा लिखल लेखार पर जमन अनेक समय देखा जा एक लाइन के आक लाइन दूरत थक तो यह विषयगुलू लाइन स्पेसिंग माध्यम कर एक लाइन के आक लाइन दूरत क्यों थक विषय की बोझार जो आप लाइन स्पेसिंग दिए थी तो यहन धरें ये लाइन टी रही है पर लाइन रही है पर लाइन रही है लाइनगुल एक लाइन के आक लाइन दूरत कतटुकू हो तो शेखार जो आप लाइन स्पेसिंग सृष्टि करी लाइन स्पेसिंग करार्जन आपके चले जो है लेखागुल्लो सिलेक्ट करबें तपर होम टुल बारे चले जाए होम टुल बारे जा देखते पाबें एखे प्रेग्राफ रही है ये प्रेग्राफ्टी बाटन टी क्लिक कर बाटन टी क्लिक करारे एखान लाइन एंड पेज ब्रेक्स ये सरि ये अपनी एखान देखते हैं लाइन स्पेसिंग रही है तो लाइन स्पेसिंग ये माल्टिपुल रही है अपनी चाहिए सींगल कर दीते वन पॉइंट फाइव इंची को दीते करार नीचे दिखे देखें प्रिव्यू रही है प्रिव्यू टी अपना देखे नीबें देखे नारे ओके दीबें देखते पाबीन एक लाइन के एक लाइन दूरत चले आसें तो ये अपनारा सेटिंग करते अपारा कंट्रोल दौरे तरह वाने जो चापें तो हमें सींगल है वन पॉइंट फाइव जो चापें तो हमें देखें डेड पॉइंट कर पड़े ये अपना देखे नीबें अपन इच्छा मत कीपोर्ड दिए अपना सेटिंग कर लाइन स्पेसिंग बेपार हे एखान के लेखागुल्लो सिलेक्ट करबें ये जस्ट होम बाटने आसार पर होम बाटने क्लिक करारे ये अपनी यहनटा क्लिक कर क्लिक करारे एखान लाइन स्पेसिंग दीते अपना इच्छा अनुजाई अथवा अपनी चाहिए एखे प्रेग्राफ रही है यहनटा क्लिक कर लाइन स्पेसिंग जगह विभिन्नधरण सेट करते अपना इच्छा मत लेखा दिए सिलेक्ट करते हैं और एरपर हे तो केस चेन्जर विषय केस चेन्ज हे धरें एक लेखार एक लाइन प्रथम अक्षटी अनेक बड़ो थक बदबाकिगुल छोटो थक अथवा को लाइन एक अक्षर छोटो थक बाकी अक्षर का बड़ो थक विषयगुल हेनर लोअर केस अपार केस बोले तो एक क्षेत्र में आर चार केस होमन धरें लोअर केस अपार केस सेंटेंस केस और टाइटल केस टोगल केस धरें हमें ये लिखल माइ कान्ट्री माइ कान्ट्री लेखार पर जस्ट लेखागुल सिलेक्ट करब लेखागुल सिलेक्ट करारे यान घूम बाटने आसार पर देखते पाबीन एखे ए एक लेखा रही है तो ये जो क्लिक करी क्लिक करारे एखे सेंटेंसेस देवारे देखते पाए प्रथम अक्षर की बड़ो हो गए तो हमें जी आर आपार केसे क्लिक करी देखें सबगल हाथों अक्षर बड़ो हो गए जी लोअर केसे दी तो देखें सबगल अक्षर छोटो हाथ हो जाए तो धरें सेंटेंसटा लिखल सेंटेंसटा लेखार पर जिस लेखागुल्लो सिलेक्ट करब सिलेक्ट करारे ये बाटन की क्लिक कर लम क्लिक करार सेंटेंस केस दिल पर ये प्रथम अक्षर की बड़ो हाथ रहे और जी एखे लोअर केस दी तो सबगुल अक्षर छोटो हाथ रहे जाए तो जी आपार केस दी तो देखते पा सबगुल अक्षर बड़ो हाथ रहे जाए तो ये एटी सेंटेंस केज सेंटेंस केजर क्ज तो अपना एगो देखे नीबी इच्छे मत तो हमें जी जो पेजर मार्जिन सेट आप दीते चाहिए हमें पेज ले आउट मेनू से क्लिक करते हैं तरह के बोलें मार्जिन सेट आप हो देखते मार्जिन सेट आप एर भरे लेखा हे तो टेक्सट एरिया तो टेक्सट एरिया अनेक क्षेत्र में बाम दिखे कम थकते हैं बसि थकते हैं अनेक समय एरक है जमन आप जो एक एप्लीकेशन तैरि करी तेल बाम दिखे अनेक जगह रखते हैं अथवा जी एक दलिली प्रिंट करी तो दलिली प्रिंट करार्जन देखा जाए ऊपर दिखे हमारे अनेक बेसि जैगा छाड़ते हैं तो ये प्रिंट देवर जो आपके अवश्य मार्जिन सेट आप जानते हैं तो मार्जिन सेट आपर जो आपके चले जो 
पेज ले आउट मेनू थे के आपने चलो जब बैंड पेज ले आउट मेनू एक आंते के आपने एक आने मार्जिन में क्लिक कर बैंड क्लिक करा पूरा देख बैंड किसी रेडी करा तो ये करा किसी फॉर्मेट रोए चे तो शेगुलो आपना दा आपना जब पोज़न होने जाए देखेंगे बैंड तब पर चाहिए आपने कस्टम मार्जिन में क्लिक करें जब परें कस्टम मार्� तो एगुल हम लोग सेटिंग करेंगे नहीं बहुत आप और अच्छे कहने के मार्जिन है क्लिक करें दौरे नाम रहा ऊपर दिखे जगह बेशी रख बहुत ताहले दौरे नाम तीन इंची रख की ऊपर दिखे एवं बाम दिखे रख ची आपना दो इंची तो जो दिया मैं ये बाबे सेट करें दे ताहले देखते पर मैं क्यों आशे तो तो पेज से तबे बिषय टाइम यावरा बोलती है कि आपना आपना देर प्रोजेक्ट उन्हें जाइए कर बैन एवं विभिन्न प्रोजेक्ट ने विभिन्न श्मा विभिन्न गेट सेटअप दी थे होए तो ये गुल आपना रा कस्टम मार्जिन क्लिक करे आपना रा करेंगे बैन तो जो दी पोर्ट्रेट क्लिक करे ताहले लंबा खराब बैठी � तो अमर जो कुन जिन्हें लेकर आएगा वो शोई पिंट को पिंट पीपी करेंगे बो पिंट सॉरी लेकर बोल पिंट पिंट करा रहेगा वो शोई पिंट पीपी करेंगे बो अतः सच्चे पिंट करा रहेगा हम रा देख बो जेटी पिंट को ले की बाबे होए ऐसे देखा जन ना हमारे के ऑफिस बटन है जे मेनू बटन बच्चे कंटेक्ट क्लिक कर बो क स्टैटिक्स होच्छे तापुर ऐसी स्टैटिक्स है कोता स्टैटिक्स होच्छे जे अपना डॉक्यूमेंट को तो टी पेज को तो टी लाइन को तो टी वर्ड इतना दी पोजीशन खाना अपने क्यों बेजान बैन तो शायद जन्ना अपना के डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट इनफॉरमेशन टूल बारे क्लिक करते हुए वर्ड काउंट क्ल वार हो चें तेरो टा एवं डॉक्यूमेंट हो चें पेज टी हो चें एक पेज एक पेज जो दिया हम लोगों ने पेज लेकर तम ताहले जेनिस टाइप होता है कहने उन्हें गुलु पेज शो करता है एवं ऐकने वार ओने बिशी देखा तो जेतो हमारे लेकर ऐकने कॉम ताई ऐकने कॉम इशो कर चें थर पर हो चें हीडर हीडर हो चें इ अनेक समय हमारे लिए रकम हो जाए पेज रूप औरे पेज नंबर लेते होए और तो बाहुनो किच्छ लेते होए और तो पेज नीचे अपो पिस्टा दस्तों बॉय रकम लेते होए और तो बात तीन चार ती बिशोय लेकर पोजन तक ते पारे तो आम्रे ये कुलू मार्जिन रूप औरे ये लेकर टेस्ट पे जब मन आमे कहने दीते पारे जे कुनो किच्छ तो एटी ऐसा लेवल पे सेट हो जाए तो नीचे दिखे चाहिए हम लोग नीचे दिखे किसी लेवल पे पारी ये वाले हीरा फुटर सिलेक्ट करा जाए तो क्लोज हीरा एंड फुटर ऐटा करा पूरा देखते पावे एटी लेकर ऑप्शन चला गया चाहिए किंतु ए लेकर ये अपना पिन टी आ चला आज पे ऐका ने जो दियो टी जाप्शा कर देखा चाहिए हिंदू हीडर फुटा पाजन आपने के इंसर्ट टूल बारे क्लिक करते हो इंसर्ट टूल बारे क्लिक करा पड़े एक अंदर के आपने जस्ट हीडर फुटर एक उल आपने देखे नहीं बन तो पेज नंबर एक क्लिक करे टॉप ऑफ पेज एम पेज नंबर दो आजन ना पेज नंबर इन दिखते पारे एक अंदर विभिन्न ऑप्शन रहे चे गुल आपने देखे � डॉक्यूमेंट होने के समय हमारे टेबल पर जो ना तो टेबल आना जो ना हमारे के इंसर्ट में टिक लिख करता हो इंसर्ट में लिख के इंसर्ट में टिक लिख कर आप और एक ना देखते पसंद टेबल तो एक अंदर के हमारा हमारे पर जो ना जो टेबल नहीं इंतेपा रहे तो टेबल गुलो के इच्छा होता हो जो ना जो ये हमरा बोरोचितो टेबिल लेकर हमारे लोगों ने किसी लेखते होए ताले हम लोगों को टेबिल लेकर लेखते पारी तो रहने के टाइम हमारे लेखा गुलों ने बोरो है जैसे ताले लेखते हो बनी होगी हम लोग छोटे बोरो करें इंतेज़ पारी तो रहने एक औरत है हमारे छोटे होले से ऊपर ताले अमी जस्ट एक चीनो टाइप से पूरे ड्रैग तो टेबल तैयारी करा रहा है बेशक कुछ पक्की है राज्य में फॉर्मेट राज्य शेगुल आपना देखें नहीं बने कहने देखते बच्चें टेबल आना पड़े किन टू विभिन्न दोनों डिजाइनर बोर्ड देखा चाहे शेगुल आपना सेट करने बने कहने बॉर्डर शेडिंग दो चाहे गुल आपना देखें नहीं बने आशा करिए आपना दा � टेबल मुसाज़ जो ना आपने जस्ट सिलेक्ट कर बैंड सिलेक्ट करें एक अंतिके कार्ड बटन में क्लिक कर ले देख बैंड टेबल कटे गए चाहे ये बाबे सिलेक्ट कर बैंड सिलेक्ट कर जब आपने कोनू कोनू कार्ड पोज़न होले आपने ये बाबे डिलेट करो तो क्लिक कर ले डिलेट करो है जावे 
তাছাড়া আপনি যদি কোন ঘর বাড়াতে চান তাহলে জাস্ট আপনি এই ঘরের ভিতরে রাখবেন ঢাকার পর ডান বাটনে ক্লিক করবেন এবং স্পিল সেল ক্লিক বক্সে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে দেখবেন এক ঘর দুঘর হয়ে গেছে তো এইভাবে আপনারা আপনাদের ইচ্ছে মতো যে কোনো কলাম তৈরি করতে পারেন রো বাড়িয়ে নিতে পারেন কমিয়ে নিতে পারেন তো এগুলো আপনারা দেখে নেবেন আপনাদের প্রয়োজন অনুযায়ী এবং সবগুলো যদি আমি কলাম রো কলাম ডিলিট করতে চাই জাস্ট সিলেক্ট করব কন্ট্রোল এক্স বাটনে ক্লিক করব অথবা এইখান থেকে ডাইন বাটনে ক্লিক করে কার্ড ক্লিক করলেই এটি মুছে যাবে ডকুমেন্টের কোনো শব্দ খুঁজে বের করে ওই শব্দকে নতুন কোনো শব্দ দিয়ে প্রতিস্থাপন বা পরিবর্তন করাকে ফাইন্ড অ্যান্ড রিপ্লেস করলে ফাইন্ড অ্যান্ড রিপ্লেসের জন্য আপনাকে চলে যেতে হবে হোম টুল বারে হোম টুল বারে যাওয়ার পর দেখতে পারবেন আপনারা এখান থেকে রিপ্লেস একটি বাটন রয়েছে অথবা ফাইন্ড এখানে ক্লিক করতে পারেন আপনারা তো ফাইন্ডে আমি ধরেন ফাইন্ডে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে এখানে কোন শব্দ আমি খুঁজছি যেমন কান্ট্রি শব্দ খুঁজছি কান্ট্রি শব্দ তাহলে আমি কান্ট্রি বানানোটা ভুল দিয়েছিলাম তাহলে আমি লিখছি সিও এন টি আর আই এভাবে কান্ট্রি আমি ভুল শব্দ দিয়েছিলাম দেওয়ার পরে আমি ফাইন্ড নেক্সট ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে রিপ্লেস বাটনে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে এখানে রিপ্লেস উইথ কী হবে যে কান্ট্রি হবে সিও ইউ এন টি আর আই কান্ট্রি লেখার পরে আমি জাস্ট রিপ্লেস অথবা রিপ্লেস ওর বাটনে ক্লিক করলে এখানে শুদ্ধ হয়ে যাবে तो यह अपनी जो शब्द के प्रतिस्थापन करते शब्द दिए अथवा खुजे नीते स्पेल चेक हो रिव्यू टुल बारे स्पेलिंग एंड ग्रामर आईकने क्लिक कर स्पेल चेक करार्जन आपके रिव्यू टुल बार रिव्यू टुल बार हे देखते रिव्यू टुल बार यान क्लिक करारे अपना जो है स्पेलिंग एंड ग्रामर आईकन तो हमें जा स्पेलिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर आईकन यान क्लिक कर ल्लिक करारे यान देखते जो बांग्लेश আমার বোল নয় শুদ্ধই আছে বাস্ট শুদ্ধই আছে জাস্ট এখানে কিন্তু বড় হাতের বি না হওয়ার কারণে প্রথমে তো এটা বোল দেখাচ্ছে তো এটাকে আসলে কীভাবে সংশোধন করবে সেটা বলে দিচ্ছে তো আমি এখানে বাংলাদেশ ক্লিক করার পরে জাস্ট আমি এখান থেকে চেঞ্জে ক্লিক করার পরে দেখতে পাবেন এখানে বাংলাদেশ চলে এসেছে তো এক্ষেত্রে একটা জিনিস বলে দেখা ভালো অনেক ক্ষেত্রে নাউন নাউন শব্দগুলো সাধারণত বোল দেখায় তো বোল দেখালে আপনি সেগুলোকে ইগনোর করে যাবেন এবং যেগুলো আপনার প্রয়োজন সেগুলোকে শুদ্ধ করে নেবেন আমি এখান থেকে আমি দিচ্ছি চেঞ্জ বাটনে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে ওকে দিয়ে দিলাম তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আওয়ার কান্ট্রি বাংলাদেশ সেখানে বড় হাতের বি হয়ে গেছে যেহেতু আগে ছোটো হাতের ছিল তো এইভাবে আসলে স্পেল চেক করে নিতে পারেন তারপরে হচ্ছে নাম্বারিং ডকুমেন্টের প্রয়োজন অনেক সময় প্রয়োজন অনেক সময় নাম্বারিং আনতে হয় তো নাম্বারিং আনার জন্য আপনাকে হোম টুল বারের হোম টুল বারে চলে যাবেন হোম টুল বারে চলে যাওয়ার পরে দেখতে পাবেন আপনারা যে হোম টুল বারে এইখানটায় ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে এখান থেকে নাম্বারিং নিয়ে আসবেন ধরেন আমি নাম্বারিংটা দিলাম দেওয়ার পরে এখান থেকে প্রথম লাইন লিখলাম তো পরের লাইন লেখার পর অটোমেটিকলি কিন্তু নাম্বারিং হয়ে যাচ্ছে আমি কিন্তু দুইটা চাপছি না জাস্ট দেখতে পাচ্ছেন নাম্বারিং চলে এসেছে তো এরপরে ধরেন আমার এখন নাম্বারিংয়ের প্রয়োজন নাই তাহলে আমি শেষের লাইনে ছ নম্বর লাইনে গিয়ে এখান থেকে নান করে দিব তাহলে দেখবেন নাম্বারিংটাও চলে যাবে তো এইভাবে আমরা নাম্বারিং দিতে পারি অথবা অন্য কিছু দিতে পারি এখান থেকে আমরা বুলেট দিতে পারি যেমন বিভিন্ন ধরনের চিহ্নগুলো দিতে পারি তো আমরা ধরেন এখান থেকে এই চিহ্নটা দিলাম দেওয়ার পরে আবার এন্টার করলাম করার পরে আবার এন্টার চিহ্ন দিলাম বিশেষ চিহ্ন ব্যবহার করতে পারি অথবা এখান থেকে তুলে দিতে পারি এগুলো আপনারা দেখে নেবেন আপনাদের প্রয়োজন অনুযায়ী যে কোনো ধরনের ক্লিপ পাঠানোর জন্য ডকুমেন্টের ধরেন বিশেষ প্রয়োজন আপনি কোনো ধরনের ক্লিপ পাঠানবেন তাহলে যে জায়গাটা ক্লিপ পাঠানোতে চান সেখানে কাজটা রাখবেন কাজটা রাখার পরে আপনি ইনসার্টে ক্লিক করবেন আপনি ইনসার্টে ক্লিক করার পরে এখান থেকে আপনি দেখতে পাবেন ক্লিপ পাঠ রয়েছে এখানটায় ক্লিক করবেন এইখানটায় ক্লিক করার পরে এখান থেকে আপনি অর্গানাইজ ক্লিপসে ক্লিক করবেন তারপরে আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী ডকুমেন্টে একটি অফিস কালেকশনে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে ধরেন আপনার এখানে একটি বিল্ডিংয়ের ক্লিপ আর দরকার তাহলে জাস্ট এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে ডকুমেন্টের প্রয়োজন অনেক সময় আমাদেরকে বিভিন্ন ধরনের ক্লিপ আর ব্যবহার করতে হয় তো ওই জন্য আমাদেরকে যে জিনিসটা করতে হবে ইনসার্টে ক্লিক করতে হবে ইনসার্টে ক্লিক করার পরে এখান থেকে ক্লিপ আর ক্লিক করতে হবে ক্লিপ আর ক্লিক করার পরে এখানে দেখতে পাবেন অর্গানাইজ ক্লিপস রয়েছে তো অর্গানাইজ ক্লিপসে ক্লিক করবো ক্লিক করার পরে এখান থেকে অফিস কালেকশনে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে আমাদের যে ডকুমেন্টের প্রয়োজন অনুযায়ী আমরা যে কোনো একটি জিনিস নিয়ে আসবো এখানে যে কোনো একটি ক্লিপ আর্ট নিয়ে আসলাম ধরেন এখান থেকে আমি বিল্ডিংয়ে ক্লিক করলাম তারপরে বিল্ডিং রিলেটেড ক্লিপ আর্ট হলে এখানে দেখা যাচ্ছে জাস্ট এই বাটনে ক্লিক করলেন ডান বাটনে ক্লিক করলেন কপি করলেন কপি করার পরে এটা ক্লোজ করে দিলেন দেওয়ার পরে এখানটায় পেস্ট করলেন তো এইখানে একটি ক্লিপ আর্ট চলে আসলো তো চলে আসার পরে আপনি যে জিনিসটা করবেন এটাকে মুভমেন্ট করাতে পারেন ছোট
ছবি আসার পরে দেখতে পাচ্ছেন এখানে ছবিটিকে আমি ছোট করছি তো একইভাবে এটাকে মুভমেন্ট করানোর জন্য ডান বাটনে ক্লিক করব ডান বাটনে ক্লিক করার পরে টেক্সট ওয়ার্পিং দেওয়ার পরে বিহাইন্ড টেক্সট তো দেওয়ার পরে দেখতে পাচ্ছেন এটি আমি এটাকে মুভমেন্ট করতে পারবো ছোটো বড়ো করতে পারবো কপি পেস্ট সবগুলোই করতে পারবো তো এই হচ্ছে পিকচার এবং ক্লিপ আর্ট আনার বিষয়গুলো তো আমি আবার নতুন করে একটি ডকুমেন্ট নিচ্ছি আপনাদেরকে নতুন একটি বিষয় দেখানোর জন্য এইখানটা আমি ক্লিক করলাম নতুন একটি ডকুমেন্ট নিলাম নেওয়ার পরে দেখতে পাচ্ছেন নতুন একটি ডকুমেন্ট হয়েছে তো এখানে আমি যদি একটি বক্সের ভিতরে কিছু লিখতে চাই ধরেন দুটি বক্স দরকার আমার দুটি বক্সের ভিতরে সমান সমানভাবে কিছু লিখতে চাই তাহলে আমি যে জিনিসটা করবো ইনসার্টে ক্লিক করবো ইনসার্টে ক্লিক করার পরে আমি এইখান থেকে টেক্সট বক্সে ক্লিক করব টেক্সট বক্সে ক্লিক করার পরে এইখানটায় ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে দেখতে পাচ্ছেন একটি বক্স চলে এসেছে তো এই বক্সের ভিতরে চাইলে আমরা কোনো কিছু লিখতে পারি তো ধরেন আমরা অনেক সময় বিয়ের কার্ড তৈরির ক্ষেত্রে দেখা যায় দুটি বক্সে আলাদা আলাদাভাবে লেখা লেখা লেখি তো এই জন্য আমরা জিনিসটা করতে পারি এটাকে কন্ট্রোল শিফট চেপে এটাকে ডাবল করে দিতে পারি তো এখানে বরের নাম এখানে কনের নাম তো এখানে একটা বিষয় আছে এই বক্সটাকে আপনি চাইলে কিন্তু একটা লাইন তুলে দিতে পারেন অথবা ডিজাইনও দিতে পারেন বিভিন্ন কালার দিতে পারেন এগুলো অটোম যখনই আপনি সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করার পরে দেখতে পারেন উপরে বেশ কিছু অপশন এনাবল হয়ে গেছে এগুলো আপনারা দেখে নেবেন এখান থেকে থ্রি ডি এফেক্ট দিতে পারবেন বা অনেক কিছু আছে সেই টেপ দিতে পারবেন এগুলো আপনারা আপনারা দেখে নেবেন অথবা চাইলে আপনি এটাকে লাইন তুলেও দিতে পারেন অনেক জিনিস আছে তো ওইগুলো আপনারা দেখে নেবেন ইচ্ছা মতো ডিজাইন করে নেবেন তো আমি জাস্ট আপনাদেরকে প্রতিটা পদ্ধতির সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি আপনারা এগুলো একটু কেটে কেটে দেখবেন আশা করি আপনারা পেয়ে যাবেন সবগুলো বিষয়ে আর যা কিছুই করেন না কেন যদি আপনার সেই ডিজাইন বা সেই পদ্ধতিটা পছন্দ না হয় তাহলে কন্ট্রোল চেপে চেপে আবার পুনরায় চলে যাবেন তো এরপরে হচ্ছে ডকুমেন্টের প্রয়োজনে অনেক সময় আমাদেরকে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার এগুলো লেখতে হয় কিন্তু আমরা এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার লেখার গেলেই যে জিনিসটা হয় যে এ টু প্লাস বি টু হয়ে যায় তো দেখতে পাচ্ছেন আপনারা আমি লিখছি এ এ টু প্লাস বি টু তো এটা আসলে আমার প্রয়োজন ছিল এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার তো এটার জন্য আমি যে জিনিসটা করবো টু সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পরে সিলেক্ট করার পরে যে জিনিসটা করবো আমি হোম টুল বারে ফন্ট আইকনে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে এইখান থেকে আমি এইখান থেকে সুপার স্ক্রিপ্ট এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে ওকে দিয়ে দিলাম তো দেখতে পাচ্ছেন এ স্কোয়ার হয়ে গেছে তো এর ক্ষেত্রে বি স্কোয়ারের ক্ষেত্রে থেকে ওই বি টু টু যেটি রয়েছে সেটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে আমি এখান থেকে হোম টুল বারে ক্লিক থেকে ফন্টে গেলাম ফন্টে যাওয়ার পরে ফোন ফন্টে যাওয়ার পরে আমি যে জিনিসটা করবো এখানে আবার সুপার স্ক্রিপ্ট দিয়ে দিব তো দেখতে পাচ্ছেন এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার হয়ে গেছে তো আর একটা সূত্র রয়েছে যেমন আমরা লিখতে চাই অনেক সময় যে এইচ এইচ ও ফোর তো এইচ ও লেখার পরে আমরা ফোর তো আবার যে জিনিসটা করতে হবে আমি একটা জিনিস বলে তারপরে দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমি আবার এখন কিন্তু সবগুলো ফন্ট এভাবে ছোটো হয়ে গেছে তো আমি এটার জন্য যে জিনিসটা করবো আমার সূত্র দেওয়ার পরে আমি আবার চলে যাবো ফন্টে ফন্টে যাওয়ার পরে এখান থেকে সুপার স্ক্রিপ্ট যে কমানটি রয়েছে সেটি আমি তুলে দেব তুলে দেওয়ার পরে ধরে আর একটি সূত্র রয়েছে যেমন একটি সূত্র হচ্ছে এইচ এইচ টু ও তো আমি ধরেন এইচ টু ও লিখবো তো এইচ টু ও লেখার জন্য এইচ টু এইচ টু ও লিখলাম তো দেখতে পাচ্ছেন ওটা কিন্তু সুতো হাতের হতে হয় এটা এটি একটি সূত্র তো ওটা আমি সুতো করবো কীভাবে সেই জন্য টিকে কীভাবে আগের জায়গায় যাবো ফোনটে যাবো ফোনটে যাওয়ার পরে এখান থেকে সাব স্ক্রিপ্ট দিয়ে দিব সাব স্ক্রিপ্ট দেওয়ার পরে দেখতে পাচ্ছেন ওটি সুতো হয়ে গেছে তো এভাবে আমরা যে কোনো জিনিস সুপার স্ক্রিপ্ট এবং সাব স্ক্রিপ্ট ব্যবহার করে গাণিতিক সূত্রগুলো ব্যবহার করতে পারি তো আবার আমি যে জিনিসটা করবো ফোনটে যাওয়ার পরে এখান থেকে আমি সাব স্ক্রিপ্টগুলো তুলে দিব তা না হলে বিপত্তি করবে কারণ সবগুলো লেখা এভাবে সুতো হয়ে যাবে তো নিউজ পেপারের কলামের জন্য নিউজ পেপার কলাম ব্যবহারের জন্য আপনারা নিউজ পেপারের কলামগুলো দেখেছেন নিশ্চয়ই কীভাবে থাকে তো তিন কলাম চার কলামে থাকে তো ওই জন্য আমাদেরকে যে জিনিসটা করতে হবে পেজ লাউটে যেতে হবে পেজ লাউটে যাওয়ার পরে এখান থেকে কলাম রয়েছে এই কলাম থেকে আমরা তিন কলাম চার কলামে করে এভাবে লিখতে পারি তো এটাকে আবার আমরা ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে এখান থেকে বিভিন্ন ধরনের কলাম রয়েছে আমরা দেখে নিব সেগুলো আসলে কীভাবে কলাম দিলে যারা নিউজ পেপারে কাজ করেন তারা নিশ্চয়ই জিনিসটা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবেন এখান থেকে আরও বেশ কিছু সেটিং রয়েছে স্পেসিং রয়েছে এগুলো আপনারা দেখে নেবেন তো ডিজাইনেবল কিছু লেখার জন্য আপনাকে ওয়ার্ডার ব্যবহার করতে পারেন ওয়ার্ডার ব্যবহার করার জন্য আপনি ইনসার্টে চলে যাবেন ইনসার্টে যাওয়ার পরে দেখতে পারবেন যে এখানে ওয়ার্ডার বাটন রয়েছে ওয়ার্ডারে যাওয়ার পরে
तो ऐटा के मूवमेंट कराने जुन्नो आम्र ऐटा के सिलेट कोल्लाम सिलेट करा परे फॉर्मेट वर्ड क्लिक कोल्लाम एवं लेआउट क्लिक कोल्लाम बिहाइंड टेक्स्ट क्लिक कोल्लाम क्लिक करा परे ऐटा के मूवमेंट करते पारी तो वे आम्र ऐटा के देखते पारी तो परे ऐटा रात बिमिनो विषय रोचे आपना देखते बच्चन जो कोन यहाँ तार पर अच्छे अपनी फ़ॉन्ट कलर की व्यवहार करें फ़ॉन्ट कलर को राजन नो अपने दोनों जैकेट नो किसी लेख लेन लेखा करे अपने लेखा को लो सिलेट कर लें सिलेट करा पोरे एक अंत के ये बटन टिक लिख कर लें क्लिक करा पोरे अपनी फ़ॉन्ट कलर दिए दिए पारे विभिन्न दोनों कलर रोचे अपने कलर दिए � एक पूरा चीज़ पिन दो आजन नो आपने कीबोर्ड के कंट्रोल पी बटन चापते पारे न और तो बा एक अंत के क्लिक करे एक बटन ने क्लिक करे पिन पिन टे पोरे तार पर अच्छे आपने आवार पिन करे इंते पारे निकान टाइ तो आपना निर्दिष्ट पिन टा सिलेट करे दिवें सिलेट करा पोरे आपने एक अंत जो दी कारण पेज दें ताहले ये भावे दिए जाते पारे न और तब आपने दौरे नेक्स्ट के तीन पंजों तो पेज पिंट हो बे तो आपना दोस्ती पेज रहा है ताहले आपने वन हाइफेन वन हाइफेन थ्री ये भावे दिए जाते पारे न और तब आपने अलग अलग भावे वन फाइव सेवन ये भावे कमांड दिए दिए उल्लेख कर जाते पारे न तो ये भावे एक अंत के पिंटर कमा� तो प्रॉपर्टी से प्रिंटर जेतो हमारे सेटअप दिया नहीं, शेजन नामी ऐटा देखा तो बच्चे ने प्रॉपर्टी से अरबेस की चौकसुन तक बे, जो दिया अपना प्रिंटर सेटअप दिया था कि, तो ये ची पिन दौर बिशोटी, तार पुरा ची ड्रॉप के ड्रॉप के बच्चे जे डॉक्यूमेंटर कुनु पैरार पोतों दिके रेक बाय एकाधि� इंसर्ट में इंटर क्लिक करो इंसर्ट में इंटर क्लिक करो आप औरे इंसर्ट में इंटर क्लिक करो आप औरे एमी ड्रॉप कैप क्लिक करो तो ड्रॉप कैप बटन टी यही जैसे देखते बच्चन ड्रॉप कैप तो आप औरे देखते बच्चन ये कोटी बोर होएगे से देखते बच्चन इन मार्जिन द्वार पर एक इंटू मार्जिन एक बाइरे चलेगे से एवं ड्रॉपेड तो ड्रॉप कर भी विषय टाइम यावर देखा चाहिए देखूं तो तो मुकोटी बोर होएगे चाहे एवं हम मार्जिन ने बाहरी चलेगे चाहे दूसरी ऑप्शन पतरा नान दवा पर एक इंटर टी उठेगे चाहे ये बाबे अपना ड्रॉप कर भी देखेंगे बेन तार पर अच्छे पेज बॉर्डर अनेक समय डॉक्यूमेंट विभिन्न कारण है पेज बॉर्डर दिखे ह बॉर्डर एंड शेडिंग के क्लिक कर बैंड तो बॉर्डर एंड शेडिंग तो देखते बच्चे ने कहने पेज बॉर्डर क्लिक तो पेज बॉर्डर के जाओ पड़े एकाने पेज बॉर्डर रहा चाहे विभिन्न दौरे ने फॉर्मेट रहा चाहे अपना देखो लो देखें निभें तो एकांत के आरे बेस की जो डिज़ाइन रहा चाहे अपने कला � दिए के पारण साइज़ रहा चाहिए गुलाब का दिखने तो अपने का नार्ट रहा चाहिए आपने चाहे ले वावे फुलर चिन्नो फूल और तो वागा ऐसे वावे बड़ा दिखे पारण ये बड़ा गुलाब आपने रा सेटिंग करने दें तो आमिया बड़ा देखा कि एटीज़ जोन में आपने के जेटो होवे पेज बड़ा रे पेज बड़ा रे जाव तो आपने जो देखोगे तो लेने चांद ताल जास नान बटन ने क्लिक करों क्लिक करा पर एक अंते के बाद आठ जान आठ जावर पर एक अंते के नान बटन ने क्लिक करों ताल सब जुटे जावे आज जो ये वाबे रखते चांद ताल एक गुले सेटिंग अपना देखेंगे ये वाबे बॉर्डर बॉर्डर और सेटिंग करेंगे पारे नामी आपने इन ब्लॉक्स बा खाम जितनी चीजें वो बताई पड़ती हैं। हमरे कंप्यूटर मध्यम में बा अन्य कुनो मध्यम चीजें पत्रों लिखे ताकि एवं शेष चीजें लेकर पोस्ट पर आपको क्या क्या से पढ़ाने जन्नो खामेर बा इन ब्लॉक्स पर कोई जन्नो है। बाजारे बाजारे विभिन्न रकमेर विभिन्न साइज़ देर हम पाव जाए। 
অনেক সময় নিজের পছন্দ অনুযায়ী সাইজের খাম পাওয়া যায় না তো এতে বিভিন্ন সমস্যা পড়তে হয় তাই এই সমস্যা সমাধানের জন্য কম্পিউটার নিজস্ব পছন্দ অনুযায়ী খাম তৈরি করা যাবে নিজের পছন্দ অনুযায়ী ফোন সিলেক্ট করে দিতে পারেন সাজানো ইত্যাদি করা সম্ভব পর যদি আপনার ইচ্ছা অনুযায়ী নিজের ঠিকানা প্রাপকের ঠিকানা লিখে প্রিন্ট করতে চান তাহলে মুদ্রণ করতে চান তাহলে এই অপশনটি দেখে নেবেন এই অপশনটি হচ্ছে যে আপনি মেইলিংসে ক্লিক করতে হবে এইখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন যে এইখানে মেইলিংস রয়েছে এই মেইলিংসে ক্লিক করার পরে এখানে ইনভেলাপ রয়েছে তো ইনভেলাপসে ক্লিক করার পরে আপনি দেখতে পাবেন এখানে একটি অটোমেটিকলি একটি ইনভেলাপ চলে এসেছে তো আপনি এখান থেকে বিভিন্ন ধরনের ইনভেলাপ রয়েছে আপনি সাইজ অনুযায়ী দিয়ে দিবেন দেওয়ার পরে এখানে জাস্ট আপনি প্রিন্ট বাটনে ক্লিক করলে প্রিন্ট হয়ে যাবে তো এখানে আমি ধরেন ব্যাপকের অ্যাড্রেস লেখলাম লেখার পরে এখান থেকে জাস্ট তো ইনভেলাপে আসার পরে মেইলিং অ্যাড্রেসে আসার মেইলিং এ আসার পরে দেখতে পাবেন এখানে ইনভেলাপস রয়েছে লেভেলস রয়েছে তো আপনি যে কোনো একটিতে চাপ দেওয়ার পরে প্রথমে ইনভেলাপসে আপনার ডেলিভারি অ্যাড্রেস লিখবেন তারপরে লেভেলে লেভেল অ্যাড্রেস দেওয়ার পরে এখান থেকে প্রিন্ট দিয়ে দিলে একটি খামাকারে প্রিন্ট হয়ে যাবে তার আগে আপনি চাইলে সাইজও নির্ধারণ করে নিতে পারেন এখানে অপশন রয়েছে অপশন থেকে আপনি বিভিন্ন সাইজের কোন ধরনের খাম হবে আপনি সেই খাম অনুযায়ী এখান থেকে প্রিন্ট দিতে পারেন এগুলো আপনার দেখে নেবেন তো ফোনটা রয়েছে ফোনটার ফোনটার সাইজ এগুলো আপনার ঠিক করে নেবেন তো এই হচ্ছে টোটাল বিষয়টি মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের ভিডিও টিউটোরিয়ালটি অনেক বড়ো হয়ে গেছে বড়ো হওয়া আরও অনেক বড়ো হতো যদি আমি আরও বেশি ডিটেলসে বলতাম তারপরে আমি আপনাদেরকে একটা আইডিয়া দিয়ে দিলাম সেই আইডিয়া অনুযায়ী যদি আপনারা প্র্যাকটিস করেন আশা করি আপনারা মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে অনেক এক্সপার্ট হয়ে যেতে পারবেন ইনশাল্লাহ তারপরে যদি আপনাদের কোনো ধরনের সমস্যা হয় আমাদেরকে কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দেবেন আমরা আপনাদের সেই সমস্যাগুলোর সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করব আর ভিডিওটি অবশ্যই যদি ভালো লেগে থাকে তার লাইক করবেন কমেন্টে আপনারা যদি কোনো মতামত তাকে জানিয়ে দিবেন শেয়ার করে দিবেন সবার সাথে যাতে আরও অনেকে দেখেছি কিনতে পারে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ